Welkom, aflevering 67 van het live televisieprogramma van Pop-Up TV onder ogen. Het is vandaag 25 april en het is de dag van de geleide hond. Ik weet niet of u een hond heeft, maar ik, bij mij kon u alleen maar pootjes geven, geloof ik. Dus uh, het zijn echt helden. We hebben vandaag in de uitzending um, Ruud Katz over zijn boek Puber in oorlogstijd. Nadine Koken over, uh, van de dans- en balletschool Schiedam Vlaardingen. Die hebben een hele mooie actie. Koos Schijbelen zou aanwezig zijn, maar het gaat helaas niet door. Hij heeft een klein ongelukje gehad met zijn motor. Het gaat allemaal goed met hem. Uh, wens hem ook hier vandaan van harte beterschap. Uh, misschien dat we hem volgende week in de uitzending kunnen krijgen. We beginnen even met een, een filmpje. De Letse Gouwwinkel is al heel actief met heel veel zaken. En nu komt er weer een mooi project bij. Het Fiets voor Iedereen plan. Een samenwerking van de gemeente Schiedam, de ANWB... Kinderhulp en Let's die het geheel coördineert. Aan tafel bij Marco zit Debbie de Wekker. Zoals gezegd aangeschoven, Debbie de Wekker. Debbie, welkom. Dankjewel. Uh, fietsplan. Ja, klopt. Wat houdt het allemaal in? Fiets voor Iedereen plan is een project voor de uh, mensen die het wat minder hebben en dan vooral gericht op kinderen. Um, de gemeente Schiedam is eigenlijk de eerste uh, die een pilot gaat doen samen in samenwerking met Kinderhulp en de AWB. Om eh, ja, de veiligheid weer terug te brengen. Dat mensen niet eh, op elkaar sturen zitten en dat soort zaken. <laughs> Want dat gebeurt hier in Schiedam. Ja. We zien hier eh, kinderen fietsen met, uh, eh, met elkaar eh, op één fiets met z'n drieën. En dat willen we natuurlijk niet. Uh, buiten dat is het ook heel belangrijk dat uh, bijvoorbeeld kinderen naar school uh, kunnen. Uiteraard op een fiets. In plaats van dat ze lopend moeten en te laat komen. Ja. Uh, eh, maar ook soms is het dat de sportschool ergens anders is. Nou, dan krijgen ze weer een, eh, een briefje van hé, hey, dat gaat niet goed. Uh, je bent te laat. Maar dat komt eigenlijk omdat ze gewoon de mogelijkheden niet hebben. Mm. En uh, Kinderwulp en AMB hebben eigenlijk en de gemeente hebben eigenlijk besloten van joh, we willen die kinderen eigenlijk gaan helpen aan een veilige fiets. Waar natuurlijk ook eisen aan zitten. Ja. Um, en dat hebben we gestart met de Red uh, Het Live College die helpt ook mee met de leerlingen bijvoorbeeld. Uh, die krijgen altijd vijf fietsen van ons. En uh, de, dan krijgen ze alle tijd om die te maken. Brengen ze ze weer terug als die gerepareerd wordt. En die brengen we dan netjes naar een, een kind die het nodig heeft. Ja. Ja. Je, je, hebt nogal wat, uh, uh, je doet het nog met een aantal initiatiefnemers. De ANWB ja. zei je, ja. uh, kinderhulp. Dat zijn uh, grote landelijke instanties. Absoluut. Uh, denk ik zo. Ja, Hoe absoluut. kwamen ze bij, uh, bij jullie uit? Uh, nou, dus eigenlijk dat uh, de ANWB die zocht eigenlijk partijen en, en gemeentes. Die uh, uh, inderdaad naar de veiligheid van het kind gaan kijken. De gezondheid van het kind. Uh, en uh, die willen eigenlijk plaatselijk in heel Nederland allemaal uh, reparatieafdelingen, uh, zodat die fietsen, eh, die fietsen dus aan die kinderen kunnen verstrekt worden. En uh, wij zijn daar gewoon in gesprek over gegaan eigenlijk, toen we hier een fietsenplan, uh, 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 de gemeenteraadslid uh, hier een indiende van, joh, dat wilden wij uh, doen. Uh, toen is eigenlijk de sprake gekomen van, joh, de AWB had een inzamelactie ooit gehouden vorig jaar in Rotterdam. En die hebben wij eigenlijk gewoon heel brutaal benaderd, van, joh, zouden okay. jullie mee kunnen denken? En zo is eigenlijk die samenwerking ontstaan, ja. En uh, wat is de status uh, nu van het, uh, van het idee? Of is het al concreet? Uh, uh, nee hoor, we, we, het loopt al. Uh, we hebben al aan uh, 55 kinderen hebben we al fietsen kunnen uitleveren. Oké. Okay. En uh, ook leergeld is hier bijvoorbeeld nu bij betrokken. Want uh, die hebben aardig in kaart in uh, heel Schiedam uh, welke mensen ze echt nodig hebben. Ja. En die hebben bijvoorbeeld een aanvraag neergelegd van 400 fietsen. Dus moet je kijken hoe nood het hè, eigenlijk is, om het ja. maar even zo te zeggen. Ja. En um, daar helpen wij ook mee. Okay. Um, we hebben ook een, pas een andere partij benaderd, bicyclette en uh, uh, de klussendienst. Nou, die willen ook meedenken. Uh, en we zijn eigenlijk ook nog op zoek naar uh, mensen die gewoon de fietsen kunnen willen maken. Ja. Uh, wij hebben een leerwerkmeester bij de ruilwinkel, uh, Let Ruilwinkel. En uh, die, uh, dat is ook een volledige opleiding tot fietsenmaker. Uh, wij werken daar ook met stroomopwaarts bijvoorbeeld in samen. En uh, die eh, participatiecliënten, die krijgen dan een, een les. En een, een leerwerkmeester, die kan ze van een band tot een hele volledige fietsmaker uh, opleiden. Zodat ze ook weer een beetje beter in de markt staan. Dus het heeft eigenlijk verschillende kanten. Ja, wat is, wat is dat breed? Dus ja. je, hoe, hoe, uh, en dat komt allemaal op jouw schouders uh, ik coördineer, Ja, ik coördineer het project inderdaad. En uh, dat uh, doe ik samen met, ook met de gemeente. Hoor. Dus het is niet zo dat ik... Overal alles maar alleen verstaan. Maar het is wel. Uh, en samen met de leerwerkmeester doe ik eigenlijk dit project opzetten. Ja. We hebben ook nog een administratieve kracht in, uh, in dienst die uh, de hele administratie daarvan doet. 
Uh, de AWB levert ook alles aan eigenlijk wat je nodig hebt daarvoor. Uh, scanners, uh, nou, nou ja, als dan een fiets binnenkomt, dan kan je hem inscannen op een placement. Uh, lijkt het een beetje op, zeg maar. Wat weer in een computer gelijk uh, geregistreerd wordt. Okay. Want er wordt ook natuurlijk controle gedaan. Is het ja. een diefstal? Ja. Uh, is het, uh, en dat wordt eigenlijk door alle vrijwilligers weer van de AWB wordt dat weer aangeleverd, okay. al die fietsen. Ja. En, en dat doen ze eigenlijk door alle leden te benaderen, heel simpel van, joh, help ons met fietsen. Maar wij heb, zijn natuurlijk ook heel blij als Schiedam daaraan mee ja. Maar dus, Stel, ik heb nog een aantal fietsen staan, ja. en dan komen een paar oude fietsen, dan, dan, ja, dan, dan zijn kan wij, ik jullie bellen? Dan, ja, dan kunnen we, we kunnen ze ophalen, uh, je mag ze zelf komen brengen bij de Letterwelwinkel. Maar dan worden ze echt ingezet voor dit project, ja. En die wordt helemaal gereviseerd? En, uh, er wordt helemaal uh, gemaakt, maar ook als er een reparatie weer nodig is. Hè, want een fiets kan ook natuurlijk kapot ja. gaan, om het maar zo te zeggen. Moeten ze ook te kunnen terugkomen en dat kan dus bij deze. Ja. Ja. Dus wat, wat bedoel je dat je er afstand van doet? Dat je zegt van oké, okay, uh, ik heb uh, die fiets niet meer nodig, die geef ik aan jullie. Ja, klopt. Wordt niks voor betaald? Nee. Het is een, uh, oké. Okay. Nee, nee. Je had iets over 400 uh, fietsen die jullie krijgen? Uh, nou, we, we, we kunnen er wel meer krijgen van de ANWB, maar we hebben in ieder geval 400 aanvragen. En wat, wat bestellingen. Doe en wat doen we met opslag dan? Uh, dat is, uh, daar zijn we nu mee bezig met de gemeente. Uh, nu heb ik toevallig op de Letterelwinkel heb ik een trein. Uh, maar ja, dat is niet goed voor de fietsen, uiteraard, nee. want dat nee. staat buiten. Uh, dus we zijn met een pand bezig uh, om te zoeken. Uh, en tijdelijk heb ik even een verbouwing in de winkel gedaan, zodat ik extra werkplekken heb. En dat er meer hè, fietsen uit kunnen, uiteraard. Okay. Maar het is de bedoeling tussen nu en vier maanden dat er een pand komt. En we zijn dan bezig met twee locaties. Oké. Okay. Ja. Uh, hoe gaat het met Schiedam zo in jouw ogen dan? Uh, nou, ik vind het eigenlijk heel triest om te zien, überhaupt al dat er 400 aanvragen zijn, ja, uh, uh, alleen maar voor een fiets. Uh, buiten dat hebben we ook nog de wijkondersteuningsteams waar we ook aanvragen van krijgen. Uh, dus ik vind het eigenlijk wel heel triest dat het nodig is. Ja. Dus het is goed dat we er zijn, om het maar even zo te zeggen, dit met elkaar aanpakken. Want het is niet alleen voor de veiligheid, het is ook, nee, voor, eh, ook ja. voor, voor de hersentjes. Eh. Ik zeg altijd, als mensen fietsen, dan komen ze tot rust. Kunnen ze beter weer een beter hun werk doen, hè, leerwerk doen, ja. als ze op school ja. zijn, bij wijze van spreken. Maar ze kunnen ook eh, met de vriendjes weer contacten hebben. Ze kunnen naar hobby's toe waar ze heen willen, hè, als dansles is of bij wijze van spreken. En je ziet ook echt de reacties. Ik zeg altijd, het is net een cadeautje wat je weggeeft. Ja, dat lijkt me wel. Ja, 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 ja. we speel heel de dag Sinterklaas, zeggen ja, wij dan ja. altijd. Want als je ziet wat de reactie is, echt van... Oh, en dan kan ik met dit, en dan kan ik dat. Ja. En, en, dat is, en dat is echt wel echt ja. het cadeautje waar we dat Precies, voor doen, ja. uiteraard. Het is, ja. het is volgens mij niet voor iedereen bedoeld? Nee, nee, nee. Het is echt wel voor mensen in de armoedebestrijding. Uh, je kan je aanmelden inderdaad bij uh, of de wijkondersteuningsteam of bij leergeld. En uh, die gaan dan bepalen van... joh. Is de situatie zo nodig, dan krijgen wij de bestelling binnen. Als die bestelling binnen is, wordt die gelijk gematcht met een fiets. Hebben we, geen, hebben we hem niet op voorraad, dan wordt de ABB uiteraard ingeschakeld. En ook de losgeknipte fietsen in de gemeente, ja. uh, die worden uh, uiteindelijk ook ingezet. Maar die ruilen we dan weer met een andere partij van de ABB. Okay. Dus zo, ja, ja, ja. Eh, nou, ja. En een tweede stap kan zijn uh, dat we ook de mensen in de bijstand gaan helpen, de volwassenen. Maar dat is een stap verder. Dat is een stap dus verder. We moeten het uiteraard in stappen doen. Ja, ja het, is, het vergt nogal wat voor, het vergt, uh, voor de uh, mensen. Want ja. hoeveel, hoeveel vrijwilligers zijn erbij betrokken zo in Schiedam? Ik heb nu, uh, even kijken, uh, één administratieve kracht dan. En uh, die allemaal op vrijwillige basis. Allemaal op vrijwillige hebben. basis. En ik heb uh, één werkende leerwerkmeester dan, die ja, wordt wel ja, betaald. Ja, dat je, dat je zei. En uh, dan heb ik zeven fietsenmakers. Ja. Oké, okay. ja. en die zijn gewoon fulltime bezig om die fietsen te... Nee, te niet allemaal fulltime, want er zijn ook mensen die uit de participatiewetten komen, ja. die, die dus, eh, dus maar één of twee dagen komen. Maar ja, alle handjes hè, kunnen natuurlijk helpen, ja. om het maar even zo te ja. zeggen. De klussendienst hebben wij ook benaderd voor, stel dat je alleen maar banden hoeft te plakken, maar ook de fiets moet opgepoetst worden bijvoorbeeld. Ja. Hè? Want eh, wat vinden wij belangrijk, dat een kind dan niet met een armoedefiets aankomt op school, maar dat hij ook trots op zijn fiets kan zijn ja. en dat ja. hij er een beetje mooi uitziet. Ja, ja ik, ik, ik ben dan in de gelukkige omstandigheid dat ik, dat ik me dit soort dingen niet hoef te, nee. uh, te bestellen of, nee. of wat dan ook. Maar het, uh, het lijkt wel of er zo'n zo soort onderlaag in Schiedam is waar, waar 
uh, armoede en, uh, en, ja. en gewoon uh, ja, nood, nood is echt uh, heel hoog. erg hoog is. Ja, de nood is echt heel erg Maar die hoog. zien wij dus eigenlijk niet. Het is allemaal ver, ver, verborgen armoede. Ja, het is verborgen armoede. Het is natuurlijk ook een stuk schaamte. Hè, wat er nou, ik wou net komt. zeggen, je moet, je moet wel uh, de, ja, zeggen van ik heb een fiets nodig, ik kan geen fiets betalen. Ja, en dat is wel een drempel waar ze natuurlijk overheen moeten, om het maar even zo te zeggen. Ja. Maar ik kijk, altijd ik kijk het altijd positief, weet je, omdat je een mooie fiets terugkrijgt. En het is niet een afgetrapte fiets die we bij het station weg hebben gehaald, om het nee. even zo te zeggen. Die zetten we daar niet voor in. Nee. Uh, uh, het, en het, de afgeknipte fietsen, die maken wij altijd één fiets van. En dat gaat meestal naar de volwassen ja. mensen. Maar de kinderen die worden echt gericht op mooie fietsen. Ze moeten er netjes uitzien. Ze worden ook heel snel afgekeurd als, het, als wij denken, nee, nee. dat nee. mag niet. Eh, uh, bijvoorbeeld mountainbikes hebben te veel haakjes en oogjes. Kunnen ze ja. met, eh, met een broek tussen komen. Uh, versnellingen, bepaalde versnellingen gaan we ook niet doen. Want dat is heel erg uh, reparatiegevoelig, om ja. het maar even zo ja. te zeggen. Ja. Dus die worden afgekeurd. En wat daar mee gebeurt, die worden weer als relfiets ingezet. En daar komt de relwinkel weer in terug. Ja, het gaat allemaal in elkaar. Hè? Maar, ja. maar het, is ook, het is ook heel erg nodig dat het ook in elkaar haakt. Dat je, Juist, dat je ja. een, een brede ketting hebt van, ja. van instanties die je gewoon hulp kunnen die verlenen. Die hulp kunnen verlenen, ja. ja, ja. Want ik zit zo te rekenen, ja, die, nou ja, ik denk dat duizend fietsen, dat je die makkelijk uh, kwijt kan. Makkelijk. Van ja. 75 inwoners dan van 75.000. Dan denk je van jongens. Uh... Ja, kijk, we, 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 we roepen natuurlijk de mensen op die hè, een fietsje over hebben. Vaak groeit een kind natuurlijk uit een fiets. Ja. En dat is ook de bedoeling van dit plan. Van stel dat je nu een fiets hebt van 122 eh, inch, om het maar zo te uh, 22 inch bedoel ik. Uh, en je, je groeit volgend jaar, je bent uit de fiets gegroeid, kan je hem dus weer ruilen tegenover die andere fiets. Okay. He, dus het blijft eigenlijk ja, ja, continuïteit. Ja, ja. Maar je hebt ook bijvoorbeeld mensen die, uh, he, vaak in buitenlandse culturen bijvoorbeeld, kunnen helemaal niet fietsen. Nee. Zowel de ouder niet als, als het kind vaak niet. Nee. Uh, en daar hebben we dan weer een samenwerking in met Doc. En die geeft ja. fietsletsen. Klopt, ja. Eh, dus, nou ja, ik ga het niet opnieuw uh, uitvinden, zeggen wij dan. Jij zoekt echt een verbinding. Uh, wij zoeken echt een verbinding ja, in ja. en uh, dan maak je elkaar alleen maar sterker, denk ik. Ja, ja, ik zie ja. bij het Nieuwlandplein, geloof ik, bij de Willem Dreesplein. Ja, klopt. Ja, nou, ja, dat is een prachtig gezicht, Ja, dat is een prachtig gezicht ja. en, en dat is ontzettend enthousiasme. En ook daar doet de AWB dan weer iets mee. Want dan zeg ik, joh, ik heb, ze, want mijn vraag was om bijvoorbeeld aan hun van, joh, he, uh, komen ze op de eigen fiets? Of uh, hebben ze, hoe hebben jullie zelf fietsen? Nou, het was een mix van, zei ze. Ik zeg, nou, als ik nou zorg voor hè, dat de AWB jullie fietslessen hè, kan ja. geven, nou ja, dan wordt dat geregeld. Ja. En zo hebben we weer een leuke deal met elkaar. Ja. Ja. Je, je zei het al eventjes over dat enthousiasme als een ja. nieuwe fiets. Kan je, kan je beschrijven wat het dan doet met zo'n, eigenlijk met een heel gezin, denk ik? Nou ja, het, het geeft gewoon ook een stukje vrijheid, een stukje uh, veiligheid. Ja, maar en, ook en, met, aan, aan hun zelfvertrouwen. Aan hun zelfvertrouwen, absoluut. Weet je, ze, ze mogen er ook trots op zijn. En, en het geeft ook trots zijn dat ze zich niet meer hoeven te schamen dat ze hoeven te komen langs. Nee. Uh, hè, doet, en het doet veel meer met je hersens. Ja, dat hè, bedoel zeg ik. Maar. Ja. Ja, want, <laughs> want, want, uh, volg je de, de gezinnen die zo'n fiets hebben, die volg je ook nog? Uh... Uh, nou, dat is, dat is wel iets wat ik ook aan de AWB heb gevraagd. Van hoe gaan we daarmee om? Ja. Dus dat is een proces waar we nog in zitten, ben ik ja. gewoon heel eerlijk. In. Maar ja. je bent wel, je bent wel mee bezig, ja. want je ziet wel van oké, okay, ja. dat moet Kijk, ik, ik wil altijd wel de lijnen bij elkaar leggen. Als wij ja. natuurlijk zien in, in een probleemsituatie van, hè, dat is ook waarom waarom de connectie ook met de letterelwinkel belangrijk ja. is. Want ook de letterelwinkel staat voor armoedebestrijding. Ja, Hè? En ook daar kunnen, ze kunnen, ze, kunnen we ze mee helpen. Maar ook als er natuurlijk interne problemen zijn, uh, huisgeweld, noem maar op. Dat krijg je in die winkel ja. vaak al ja, eerder te toch. horen. Want ja. we hebben een maatschappelijke tafel. En dat gaat, hè, ja. dan gaan ze het vertrouwen op een gegeven moment ja. geven. En dan gaan, we de, dan gaan we ze doorverwijzen naar de lijnen de, ja, die, die ja. daarvoor nodig zijn. Dan komen de verhalen los. En de, ja, okay. ja, ja. Stel dat ik geïnspireerd ben en ik denk van nou, ik, ga, ik, wil, ik wil meehelpen. Ja, graag. Ik heb, ik heb een fiets iedereen, over. Ja, nee, hoe, hoe ga ik dat allemaal uh, nou, Kijk, kom gewoon bij de letterelwinkel langs. En dat is? Je kan me bellen. Oh. <laughs> uh, je kan me mailen. Je kan me whatsappen, zeg ik altijd. Ja? Uh, iedereen is altijd uh, feest boeken. Je kan alles bij me. Uh, we zitten op de Noordwest Singel. De letterelwinkel. Uh, Noordwest Singel 89. En uh, het telefoonnummer is 010. 223-1579. Het e-mailadres is Debbie Apenstaartje Let's middenstreepje schiedam.nl. Oké. Okay. En eigenlijk om, dan, kom, dan kom je altijd bij mij terug. Kom je altijd bij jou terecht. Oké. Okay. Ja. Nou, we zullen ook ja. zorgen dat het in, uh, op de website uh, van uh, Pop-Up TV komt. Ja, leuk, staan, leuk. Zodat mensen uh, het nog even uh, terug kunnen lezen. Zeker. En, uh, de telefoon of uh, de computer kunnen pakken en een mailtje of uh, een belletje kunnen plegen naar ja, jullie. Zeggen van, ik heb wel. nog uh, fietsen over. Kijk,
Debbie, dankjewel. Graag gedaan. Mooi werk. Dank je. Dank je.